Herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um ein sag mal, eher brisantes Thema. Und viele sagen, wir brauchen das gar nicht mehr, es ist unwichtig. Und viele oder die meisten interessieren sich trotzdem dafür. Und aus diesem Grund erzähle ich euch heute etwas über das Thema Arbeitszeugnisse. Brauchen wir sie überhaupt und welche Aspekte in einem Arbeitszeugnis sind wichtig? Was solltet ihr euch angucken, wenn ihr ein Zeugnis bekommt? Oder was ist wichtig, wenn ihr ein Zeugnis liest oder schreibt? Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Ich habe euch sechs Punkte ähm, ausgearbeitet, die ich persönlich wichtig finde und die ich mir auch immer wieder anschaue äh, in einem Arbeitszeugnis. Ja, fangen wir mal an, ähm, die Vollständigkeit. In einem Arbeitszeugnis muss Folgendes vorhanden sein, die Arbeitsmotivation, die Arbeitsbefähigung, das Fachwissen, die Weiterbildungsbereitschaft, die Arbeitsweise und der Arbeitserfolg. Wobei ich sagen muss, also es ist wirklich wichtig, dass ähm, alle diese sechs Punkte in einem Zeugnis vorhanden sind. Wenn irgendwas fehlt, ist es auf jeden Fall schon kritisch. Ähm, wie ist ein Zeugnis aufgebaut? Nochmal kurz, also fängt an mit, der, mit dem Einleitungssatz, ähm, Name, Stellenbeschreibung und so weiter, äh, Stellenbezeichnung, äh, Beschäftigungsdauer und so weiter. Das zweite ist, viele Unternehmen machen eine kurze Unternehmensbeschreibung. Ähm, der dritte Block ist halt der Aufgabenblock, ähm, was hat derjenige welche Zeit lang gemacht? Ähm, dann der vierte Block, das ist halt der Punkt, der auch wirklich wichtig ist. Das sind die Einzelnoten zu den wichtigsten Kriterien. Das fünfte ist die Gesamtnote. Es gibt nochmal so einen Rundumblick. Das sechste ist ähm, ja das Sozialverhalten, was auch sehr wichtig ist. Wie war das Verhalten gegenüber Kunden, Vorgesetzten, Kollegen? Ähm, und das siebte, ja, das siebte ist ein ganz wichtiger Punkt im Aufbau. Und zwar ist das die Schlussklausel. Die Schlussklausel lese ich mir zum Beispiel immer als erstes durch. Und in meiner Wahrnehmung sagt die Schlussklausel auch sehr viel aus. Mehr dazu erzähle ich euch gleich. Es ist natürlich so, dass nicht jeder äh, Zeugnisse schreiben kann. Und da fangen wir schon damit an. Da, da wird schon kritisch mit. Also es gibt Unternehmen, ähm, die, ja, die, die meinen, sie schreiben ein gutes Zeugnis, kopieren Sätze aus irgendwelchen anderen Zeugnissen und meinen, das ist gut. Und das ist gar nicht so gut. Da sind dann irgendwelche Klauseln drin, die nicht perfekt sind. Andere Unternehmen haben, äh, ich sag mal, entsprechende ähm, Matri Beurteilungsmatrixen, die sie dann ihren Bereichsleitern, Führungskräften geben. Die kreuzen dann an, ähm, ich sag mal, Thema Verhalten 1 bis 6 und so weiter. Und die haben dann auch entsprechende Vorgaben gefertigte Formulierungen, ähm, die sie dann nehmen, um die Zeugnisse zu schreiben. Es gibt Zeugnistools, die wirklich, du gibst dann einfach nur die Beurteilungen ein für die einzelnen Kriterien und ähm, da gibt es dann sogenannte Textbausteine und dieses Tool erstellt dann das Zeugnis. Und da kannst du wirklich auch, das kannst du sehen an einem Zeugnis, ähm, weil das ist doch sehr kühl, sehr nüchtern oft geschrieben und ähm, wenn die Führungskraft natürlich die Beurteilung abgibt, wird sie entsprechend in diesem Zeugnis abgebildet. Je größer die Unternehmen sind, kann man sagen, nicht immer, aber da kann, ist schon so eine Richtlinie, desto professioneller sind die Zeugnisse, weil entweder sind da Menschen, die, die schreiben können oder sie bedienen sich dieser Tools. Und ähm, du merkst, wenn ein Zeugnis sehr individuell geschrieben ist, also zum Beispiel vom Unternehmensinhaber in kleinen Unternehmen, dann merkst du schon an kleinen Nuancen, was er oder sie dir damit sagen wollen. Ein Zeugnis kann ein Türöffner sein. Ein richtig gutes Zeugnis kann ein Türöffner sein. Ein Zeugnis kann aber auch Türen schließen. Und es ist so, wenn du jahrelang, ich sag mal zehn Jahre in einem Unternehmen tätig warst, da bist du natürlich durch verschiedene Bereiche gegangen, hattest verschiedene Führungskräfte, verschiedene Aufgaben. Und mit dem einen kamst du besser zurecht, mit der Führungskraft und mit der anderen schlechter. Und dann rate ich dir immer, lass dir von jeder Führungskraft bei einem Wechsel ein Zeugnis ausstellen, ein Zwischenzeugnis ausstellen. Weil das gesamte das Gesamtzeugnis darf nicht schlechter sein als die ganzen Zwischenzeugnisse. Es kann sein, dass du 
acht Jahre irgendwo tätig warst und warst richtig gut und bist richtig gut mit deiner Führungskraft ausgekommen. Dann warst du zwei Jahre irgendwo tätig und das hat überhaupt nicht geklappt. Und dann kriegst du zum Schluss ein schlechtes Zeugnis. Das geht nicht. Na, also wenn die ersten acht Jahre gut waren und die sind auch verbrieft, äh, dann muss ich das auch in einem Zeugnis widerspiegeln. Ja, es dürfen grundsätzlich keine schlechten Formulierungen in ein Zeugnis übernommen werden. Ähm, und deshalb bedient man sich, ich sag mal, an gewissen Floskeln, ähm, an denen jeder guter äh, Personaler oder jeder, der sich ein bisschen mit der Zeugnissprache auskennt, ja erkennen kann, was will der Schreiber mir damit sagen. Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin ein Recht auf ein befriedigendes Zeugnis. Also du kannst kein sehr gutes Zeugnis einklagen, du musst es beweisen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Genauso kann ein Arbeitgeber auch kein mangelhaftes Zeugnis schreiben, er muss es beweisen. So, und bei einem befriedigenden Zeugnis, also bei einer guten Note 3, ähm, kann eigentlich keiner irgendwas tun und keiner irgendwas sagen. Nur wir alle wissen, Zeugnisse sind in der Regel sehr, sehr gut. Und wenn du dann schon ein Zeugnis in den Händen hast, in den Händen hältst, das ist Note 3, dann lässt sich das schon überlegen, was ist jetzt eigentlich mit dieser Person passiert. Also der, im ersten Punkt ging es darum, was muss drin sein in einem Zeugnis, wie ist der Aufbau? Und im zweiten Punkt, das sind die Tabus, also ein Zeugnis sollte mindestens befriedigend sein. Ansonsten hast du natürlich die Möglichkeit, das einzuklagen, ähm, wo wir schon mal bei Klagen sind. Das, was ich jetzt hier erzähle, ähm, erzähle ich aus meinen langjährigen Erfahrungen als Recruiterin, Headhunterin, Personalberaterin und als Personalleiterin äh, in einem Konzern, dort war ich auch sehr lange tätig, bin auch noch ehrenamtlich Richterin beim Arbeitsgericht. Also das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich bin jedoch kein Jurist. Also wenn du eine juristische Auskunft, eine verbindliche juristische Auskunft haben möchtest, dann wende dich bitte an deinen Anwalt. Ja, jetzt kommen wir zum Punkt 3, eigentlich zum Kern dieser ganzen Geschichte, die Noten in einem Arbeitszeugnis. Ja, diese sogenannte Leistungsbeurteilung und die findet sich auch eigentlich in jedem Aspekt wieder. Also da gibt es diese gesamte Beurteilung, ähm, er oder sie hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Das ist so eine Gesamtbeurteilung. Ne? Und da gibt es sechs Abstufungen und die werde ich dir jetzt mal vorstellen, weil vieles klingt doch gar nicht so schlecht, aber es ist nicht gut. Also fangen wir mal an mit der Note 1. Er oder sie hat die ihm oder ihr übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Da sind zwei Aspekte drin, die ganz wichtig sind. Das Wort stets kann auch immer, jederzeit heißen. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin eine gleichbleibende, sehr gute Leistung hat. Also es gab keine großen Leistungsschwankungen. Das Vollste, das Wörtchen gibt es eigentlich gar nicht in der deutschen Sprache. Das bedeutet aber, das ist wirklich top, 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 top. Ich kannte mal einen Unternehmer, ähm, der hat sich geweigert, dieses Wort Vollste zu schreiben, weil er gesagt hat, das gibt es nicht. Bei mir ist Volle auch gut oder sehr gut. Ich schreibe immer nur Volle und das ist für mich sehr gut. Also solltest du in deinem Zeugnis Volle stehen, stehen haben, kannst du eh nichts gegen machen. Akzeptiere es einfach. Es kommt natürlich auch dann auf das Gesamtbild des Zeugnisses an. Darauf komme ich gleich noch. Vor allen Dingen auf die Schlussklausel. Ja, also Note 1, er oder sie hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Die Note 2, ja, das war das mit dem Vollen. Also er oder sie hat die ihm oder ihr übertragenen Aufgaben stets, jederzeit, immer zu unserer vollen Zufriedenheit ausgeführt. Eigentlich logisch, ne? Die Note 3, du kannst es dir schon denken, da fehlt was. Und zwar bei der Note 3 fehlt das Wort stets. Ja, also er oder sie hat die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit ausgeführt. Also A, lässt du das stets weg oder das immer. Er oder sie hat die Aufgaben 
zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. Oder ähm, du machst es so, dass du, ähm, zu, dass du diese stets reinnimmst, dass du sagst, er oder sie hat die Aufgaben stets zu unserer Zufriedenheit. Also etwas fehlt. Entweder fehlt die Beständigkeit oder das Wörtchen voll fehlt. Ja? Also entweder du schreibst bei einer Note 3, äh, er oder sie hat die ihm oder ihr übertragenen Aufgaben zu äh, unserer vollen Zufriedenheit oder du schreibst stets zur Zufriedenheit. Also irgendetwas fehlt. Ja, bei der Note 4 fehlt beides. Da fehlt das stets und das voll. Bei der Note 3 fehlte nur eins und bei der Note 4 fehlt beides. Also er oder sie hat die ihr oder ihm übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit ausgeführt. Bei der Note 5 hast du schon eine Einschränkung. Er oder sie hat die übertragenen Aufgaben im Großen und Ganzen, also noch nicht mal alle, sondern im Großen und Ganzen, das auch nicht beständig und das auch nicht zur vollen Zufriedenheit. Also er oder sie hat die ihm oder ihr übertragenen Aufgaben im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit ausgeführt. Ja, und die Note 6, die Note ungenügend ist, er oder sie hat die ihm oder ihr übertragenen Aufgaben zu erledigen versucht oder hat sich bemüht, diese Aufgaben zu erledigen. Ist natürlich krass, wenn jetzt jemand so ein Zeugnis bekommt. Ähm, es kann Gründe haben, die auch nachvollziehbar und begründbar sind. Ähm, es ist aber schon schwierig und ich würde mir das überlegen, ob ich so ein Zeugnis schreibe oder auch, wenn ich Arbeitnehmer bin, ob ich so ein Zeugnis nicht einklage. Wie steht es mit dem Thema Pünktlichkeit und Ehrlichkeit? Also Selbstverständlichkeiten sollten oder haben eigentlich in einem Zeugnis nichts verloren. Ähm, wenn, ich sag mal, du einen Job hast, sag mal Vertriebler, ähm, wo das ja selbstverständlich ist, aber wo das auch nicht so kritisch ist, ähm, sollte es eigentlich nicht drin sein. Ne? Bist du aber an der Kasse in einem Discounter zum Beispiel oder bist du Buchhalter? Ne, da ist natürlich das Wort Ehrlichkeit total wichtig. Ne, also da kann es in einem Zeugnis sein, muss es nicht sein, aber da ist es in Ordnung. Bist du jetzt, sagen wir mal, an der Rezeption oder vorne an der, an der äh, Eingangspforte und musst jeden Morgen die Tür aufschließen, ist das Wort Pünktlichkeit natürlich auch wichtig. Ne? Also das nur, wenn es irgendwo eng mit dem Job zusammenhängt. Ansonsten ähm, kann man das und sollte man das sogar weglassen. Und alles andere, was in einem Zeugnis wichtig ist, was ich auch am Anfang genannt habe, sowas wie Weiterbildungsinteresse ähm, oder Engagement oder Leistung, ähm, die sollte auf jeden Fall beurteilt sein. Und wenn sie nicht beurteilt ist, dann ist das wirklich schon kritisch. Ich möchte euch einmal ein paar negative Zeugnisformulierungen mitgeben, damit ihr so das Gefühl habt, was, was heißt das eigentlich, wenn ein Zeugnis nicht so toll ist. Zum Beispiel, er war stets bemüht, den Anforderungen gerecht zu werden. Das heißt, er hat praktisch nichts geleistet. Seine Geselligkeit trug zur Verbesserung des Arbeitsklimas bei. Ja, das Thema Geselligkeit hat immer etwas mit Alkohol zu tun. Und in der Zeugnissprache heißt es häufig, dass er ein Thema mit Alkohol hat. Er war immer mit Interesse bei der Sache. Zwar angestrengt, aber... Äh, geleistet hat er, äh, nochmal, er war immer mit Interesse bei der Sache, das heißt, er war angestrengt, aber hat irgendwie überhaupt nichts auf die Straße gebracht. Also er hat seine Arbeit mit besonderer Sorgfalt und Genauigkeit erledigt. Aufgaben zwar erfüllt, aber sehr langsam und im Schneckentempo. Er hat alle ihm übertragenden Aufgaben ordnungsgemäß erledigt. Klingt ja erstmal nicht schlecht, ne? Ja, das heißt, dass er nur das gemacht hat, was man ihm gesagt hat und er hatte keine Eigeninitiative. Er war ein kritischer und anspruchsvoller Mitarbeiter. Das heißt, dass die Person ja ständig rumgemeckert hat und ähm, eigentlich gar nicht so gerne gesehen war. Das sind so ein paar Formulierungen, woran du erkennst, halt, da, ist, da stimmt irgendwas nicht. 
Ähm, Punkt 4 finde ich auch total wichtig, das ist das Thema Verhalten. Und da ähm, kann man auch einiges daraus lesen aus diesem aus diesen Formulierungen und ähm, ja, der Arbeitgeber kann da auch das eine oder andere unterbringen. Also normalerweise ist die Reihenfolge Vorgesetzter, äh, Kollegen, äh, Kunden und Geschäftspartner. Ne? Also sein Verhalten gegenüber seinem Vorgesetzten, seinen Kollegen, seinen Partnern und von mir aus auch externen Dienstleistern war jederzeit vorbildlich, war jederzeit ähm, sehr gut. Schon in dem Moment, wo da eine Negation drin ist, wenn da zum Beispiel schon drin steht, sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern, Kollegen, was auch immer, ähm, war jederzeit tadellos. Du weißt es selber. Was ist der Unterschied, wenn ich sage, es war hervorragend oder es war ohne Tadel? Ne, da ist schon ein Unterschied. Also immer auch im positiven Sinne ausdrücken und eine gute Verhaltensbeurteilung ist, ähm, sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern, ähm, Partnern, äh, Kunden war jederzeit äh, hervorragend. Du kannst es aber auch, was ich ganz gerne schreibe, äh, sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern, Kollegen, ähm, war jederzeit einwandfrei und dann, ähm, er wurde von unseren Geschäftspartnern, Dienstleistern äh, jederzeit sehr geschätzt. Ne? Das heißt natürlich auch, dass du ähm, gegenüber außen eigentlich einen sehr guten Eindruck hinterlassen hast und innen ist halt wirklich ähm, immer das Thema Vorgesetzter, ja und dann kommen Kollegen, dann kommen Mitarbeiter, ähm, die Reihenfolge Vorgesetzter, Mitarbeiter muss auf jeden Fall stimmen. Ne? Der Vorgesetzte sollte immer als erstes genannt werden, sonst heißt es, der hat sich vielleicht mit seinen Mitarbeitern gegen den Vorgesetzten gestellt oder was auch immer. Also wenn die Mitarbeiter vor dem Vorgesetzten stehen, ist das schon Kritisch, da würde ich schon mal fragen, im Bewerbungsgespräch war da, gab es da ein Thema mit Ihrem Chef? Ne? Das ist sowieso immer ein Punkt. Also ich lese ein Zeugnis, auch wenn ich kurz davor bin, jemanden einzustellen. Und wenn mir dann so Punkte auffallen, dann spreche ich denjenigen an. Und was ich mir auch anschaue, wie oft wiederholen sich diese Punkte auch in anderen Zeugnissen? Das heißt, wenn jetzt jemand vier, fünf Zeugnisse präsentiert und in drei Zeugnissen stehen die Mitarbeiter vor dem Vorgesetzten, dann würde ich denken, hm, also da gibt es definitiv ein Thema äh, mit dem Verhalten gegenüber dem Vorgesetzten. Und dann haben wir natürlich wieder diese klassische Beurteilungsfolge, sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern war jederzeit vorbildlich, war jederzeit, ähm, war jederzeit einwandfrei, würde ich eine 2 sagen, weil das halt nicht mehr so positiv ist und eine 3 ähm, war ist jederzeit auch weglassen, also sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und ähm, Kollegen war einwandfrei. Ne? Und dann natürlich gibt es verschiedene Varianten, indem man die Reihenfolge verändert. Also das hat alles etwas zu sagen in einem Zeugnis. Wenn so eine Beurteilung weggelassen wird, zum Beispiel die Verhaltensbeurteilung, dann ist das schon recht kritisch. Naja, und jetzt komme ich zum sechsten, letzten und für mich auch wichtigsten Punkt. Das ist die Schlussklausel. A, kannst du die nicht einklagen? Das ist schon das Recht des Arbeitgebers, die Schlussklausel zu formulieren. Und B, kann es sein, dass du dich lange mit ihm gestritten hast und er hat das Zeugnis so geschrieben, wie du es wolltest. Und in der Schlussklausel schreibt er seine wahre Einschätzung zu dir. Und zwar, was ist eine gute, Schlu erstmal muss die Schlussklausel überhaupt vorhanden sein. Natürlich muss rein, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, also warum er oder sie geht. Ähm, wenn, wenn der Arbeitnehmer gekündigt hat, sollte das auch immer drinstehen, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen, was auch immer. Wenn das schon fehlt, wenn da steht, der Mitarbeiter verlässt das Unternehmen zum, hm. überlegst du dir, was ist da passiert? Ne? und ähm, sollte auf jeden Fall hinterfragt werden. Entweder äh, Kündigung seitens des Arbeitgebers, vielleicht fristlose Kündigung, was auch immer. Es steht, kann auch drin stehen, äh, verlässt das Unternehmen fristgerecht zum. Das heißt, es war eine klassische Kündigungsfrist. Es kann aber auch einfach drin stehen, der Arbeitnehmer verlässt das Unternehmen zum. 
Ja, und da muss man überlegen, also A, kann es natürlich sein, dass das Unternehmen das Zeugnis nicht schreiben konnte, hat dieses Fristgerecht einfach vergessen. Aber B, kann es sein, dass es auch eine fristlose Kündigung ist oder dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und da würde ich auf jeden Fall äh, darauf ansprechen, wenn der, wenn der Bewerber das nicht von selber macht. Ja, die Schlussklausel. Eine gute oder eine sehr gute Schlussklausel enthält drei Aspekte. Das erste, bedanken. Ne? Wir bedanken uns für die jederzeit sehr gute Zusammenarbeit. Ne? Also bedanken, jederzeit, sehr gut. Das zweite ist, ähm, bedauern. Wir bedauern, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das Unternehmen verlässt. Man kann auch noch dabei schreiben, wir verlieren mit Frau oder Herrn XY, eine sehr gute Mitarbeiterin, eine sehr gute Mitarbeiter. Das ist natürlich die Krönung. Und das Dritte, was in der Schlussklausel auf jeden Fall drin sein muss, sind die Zukunftswünsche. Und wir wünschen dieser Person für seine private und berufliche Zukunft alles Gute. Und das Krönchen obendrauf wäre auch noch, wenn da stehen würde. Wir würden uns freuen, ähm, wenn wir diese Person äh, wieder in unserem Unternehmen zu einem anderen Zeitpunkt als Mitarbeiter, Mitarbeiterin begrüßen würden. Oder der oder die kann jederzeit ähm, wieder in unserem Unternehmen einsteigen, anfangen äh, wir, oder ist jederzeit in unserem Unternehmen herzlich willkommen. Ne? Also das ist dann wirklich auch noch die Krönung. Und wenn ich zum Beispiel ein Zeugnis schreibe, habe ich immer auch noch so einen individuellen Satz dabei, dass es mir auch sehr leid tut dass es mir, mir sehr leid tut, einen sehr guten Mitarbeiter zu verlieren. Ja, und wir bedauern das Ausscheiden sehr und wir verlieren einen sehr guten Mitarbeiter, eine sehr gute Mitarbeiterin. Also wenn das alles drin ist, das ist wirklich richtig gut. Das muss niemand schreiben, aber viele möchten das. So, und ähm, eine sehr gute Schlussformel ist zum Beispiel, wir bedauern den Verlust von Mitarbeiter XY und bedanken uns hiermit für die stets und sehr gute, produktive Zusammenarbeit. Wir wünschen Herrn oder Frau sowieso ähm, alles Gute, privat und beruflich. Das ist eine ganz klare Eins. Ne? Das ist alles drin, also Bedauern, Zukunftswünsche, äh, Dankeschön und ähm, ja, auch im Prinzip sehr, sehr gut formuliert. Das Zweite ist, die Zwei, wir bedauern, einen so guten Mitarbeiter zu verlieren und sind für die stets gute Leistung zu großem Dank verpflichtet. Das ist eine Zwei, da fehlen die Zukunftswünsche und es war nicht ganz so klar, was vorher formuliert. Wir sind zu Dank verpflichtet. Das ist nicht ganz so astrein. Ja, die drei ist, wir bedauern, einen so guten Mitarbeiter zu verlieren und möchten uns für die gute Zusammenarbeit bedanken. Da fehlen auch wieder die Zukunftswünsche, ist nur eine gute Zusammenarbeit, da fehlt die stets gute Zusammenarbeit. Ihr wisst das schon, wenn ihr äh, die Show jetzt bis jetzt zugehört habt, also es muss immer die Beständigkeit sein und dann immer die höchste Steigerung. Ne? Beste, vollsten, ähm, sehr gute und so weiter Zusammenarbeit. Ähm, ja, die Note 4, wir möchten uns für die gute Zusammenarbeit bedanken. Sonst nichts. Also keine Zukunftswünsche und kein Bedauern und es ist auch nur eine gute und keine stets gute und vor allen Dingen keine stets sehr gute Zusammenarbeit. Ja und das Letzte, die Fünf ist natürlich, für das stete Interesse an der Zusammenarbeit möchten wir uns bedanken. Ja, es bestand halt nur ein Interesse an einer Zusammenarbeit. Ja und was ich auch als klare Fünf sehe, ist, wenn die ganz fehlt. Na, wenn, wenn da einfach steht, Herr oder Frau XY, verlässt das Unternehmen zum so und so vielten. Punkt. Na, das gibt es auch und das, das heißt auch schon etwas. Ne? Und ähm, Also im Großen und Ganzen, wenn ich nochmal zusammenfasse, eine Leistungsbeurteilung muss erstmal vorhanden sein äh, bei den einzelnen Kriterien, Verhalten, Weiterbildung, Arbeitsleistung, Erfolge und so weiter. Und dann gibt es diese Steigerung. Ne? Und dann gibt es die Beständigkeit. Und on top 
kommt definitiv die Schlussklausel. Also mit der Schlussklausel gibt in der Regel der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ähm, ja, seine Wünsche, bedankt sich, äh, definiert nochmal ganz klar die Erfolge. Und ich lese mir, wenn ich mir Zeugnisse durchlese, als allererstes die Schlussklausel durch. Als allererstes und dann die Gesamtbeurteilung. Die einzelnen Beurteilungen lese ich mir eigentlich überhaupt nicht durch. Wenn derjenige mir so ein bisschen seltsam vorkommt, vielleicht noch die Verhaltensbeurteilung. Aber im Großen und Ganzen ist mir wichtig, die Schlussklausel und die ähm, allumfängliche Leistungsbeurteilung. Und dann vergleiche ich Zeugnisse. Wie eben schon gesagt, es kann immer mal ein Ausreißer dazwischen sein, dass man sich nicht versteht, ähm, dass man vielleicht auch irgendwie im Konflikt auseinandergegangen ist. Und wenn ich drei, vier Zeugnisse habe, die sehr gut sind und eins ähm, habe, die nicht so gut sind, ich eins habe, das nicht so gut ist, ähm, ja, dann spreche ich natürlich die, denjenigen darauf an, aber das ist dann auch okay so. Worauf du auch achten musst, das hast du sehr, sehr häufig in so Assistenzfunktionen oder Personalabfunktionen, wie auch immer, die Leute schreiben ihr Zeugnis selber. Ne? Also da, da solltest du auch mal drauf achten, weil die sind gar nicht aussagefähig. Das merkst du so an, ja, an der Ausdrucksweise der einzelnen Zeugnisse. Wenn jemand so zwei, drei Zeugnisse schreibt, Formulierungen wiederholen sich immer. Du siehst, der Stil ist irgendwo gleich. Kannst du mal davon ausgehen, die Person hat das Zeugnis selber geschrieben. Und wenn jemand im Personalbereich arbeitet oder auch bei der Assistenz der Geschäftsführung oder so, sagt man häufig, komm, schreib dein Zeugnis, ich unterschreibe das. Ich mache das auch. Ich sage das auch zu ähm, dem einen oder anderen meiner Mitarbeiter, wo ich weiß, der oder die kann ein Zeugnis gut schreiben, aber ich lasse mir den Entwurf geben und bringe noch wirklich meinen Fingerabdruck in dieses Zeugnis. Und das empfehle ich jedem. Bringt wirklich euren Fingerabdruck in das Zeugnis. Wenn ihr einen ganz besonders guten Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin habt, ähm, ja, hinterlasst auch eure persönliche Note in diesem Zeugnis. Schreibt kein Standardzeugnis, sondern schreibt irgendetwas Nettes und oder irgendetwas sehr Positives, was nicht standardmäßig ist. Und es hat mir immer besonders viel Spaß gemacht, mit dieser Person zusammenzuarbeiten oder was auch immer, woraus der Leser erkennt, ja, und das ist ernst gemeint. Ja, und äh, bevor er einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin irgendwas Negatives in ein Zeugnis reinschreibt, auch noch so verschlüsselt, denkt nochmal drüber nach, Ihr müsst ja kein gutes Zeugnis schreiben, aber ähm, man muss auch den Menschen die Zukunft nicht verbauen. Ne? Also Wohlwollen finde ich schon sehr gut, sorgt dafür, dass ein Zeugnis, ich sag mal, gut bis befriedigend ist und äh, dass jeder dann auch ja, zufrieden ist und vor allen Dingen auch, dass man gut auseinander geht. Weil eine Trennung sollte wirklich immer im Einvernehmen sein und es ist im Endeffekt für beide Teile das Beste. Manchmal passt es einfach nicht zusammen. Das ist wie in einer Beziehung, wenn man nicht zusammenpasst, dann sollte man auseinandergehen, aber sich immer noch in die Augen schauen können und nicht die Straßenseite wechseln, wenn man sich begegnet. Ich hoffe, du hast das eine oder andere mitgenommen aus diesem Podcast und äh, ich freue mich, wenn du ähm, den Podcast bewertest oder das YouTube-Video bewertest, wenn du uns abonnierst und uns natürlich auch ein Feedback dazu schreibst. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.